UCLA, they sent um, Claudia Dandoni, an assistant Olympic coach, to coach with me. And uh, I, I used to come back in the summertime here. And uh, I love to teach, I love to coach, I love to be around players. Um, and I've been blessed. I've, I've played for the very best coaches, and I coach the very best players. And I've had the very best coaches sit next to me. So coming to Torino um, is going to give me an opportunity to share all the things I was taught. Uh, and if I, if I can help the game get better, um, that would make me feel great. Uh, the expectations here. They want me to be fair with the players and make them play hard, play the right way, and that's going to be our goal from the first day. Um, whether we win a championship or not, I, I never worry about that. I worry about every day being prepared and having the players excited about coming to, coming to the gym. And uh, I'm hopeful the fans will respect what we're trying to do. Okay. Allora, quello che tanto innanzitutto il coach ha onorato di essere qui, quello, diciamo che tanti aspetti della sua vita sono legati all'Italia, il suo migliore amico ha giocato a Padova nel 64-65, eh, il, il suo mentore era molto molto amico di coach Gamba, eh, lui, quindi ci sono tantissime cose che lo legano qua si sente legato all'Italia, lui ama insegnare, ama allenare, ha giocato con i migliori allenatori e ha allenato i migliori giocatori e ha avuto anche come assistenti alcuni dei migliori allenatori e quindi lui è venuto qua perché vuole condividere la sua esperienza, vuole condividere tutte le cose che ha imparato in questa lunghissima carriera. Le sue aspettative fondamentalmente, come dice lui, play the right way, questo è il primo obiettivo. Non si parla di, di, di vittorie, quello che vuole lui è che i suoi giocatori siano contenti quando arrivano all'allenamento. Domenico Lattagliato della Stampa. Oh, 
Volevo sapere se due anni fa, quando ha avuto la sua ultima esperienza in panchina, pensava che potesse essere quella la sua ultima esperienza o se si è sempre lasciato aperto la possibilità di, di tornare in panchina e se prima di Torino qualcun altro nel corso di queste due stagioni l'ha contattata per, per tornare a allenare. I dreamed about uh, being a high school coach and coaching baseball, basketball, and football. Um, by accident, uh, Coach Smith asked me to come back to North Carolina uh, to coach. Um, and uh, I've never worked. So the last two years, all my friends that are coaching asked me to come and kind of be a consultant and watch them. I, I went to the Spurs, uh, Kentucky, Kansas, North Carolina. These people all, I all have a relationship with and I found out that instead of me helping them, they were helping me and I was learning. So I guess to answer your question, I never stopped coaching. Um, and I want to share all that I've been taught. And I think coaching here in Italy, um, playing in the Italian League in the Euro Cup, it doesn't get any better than that. So I'm just hopeful that this will be the kind of experience I expect. Okay, I'm non ha mai lavorato un giorno in vita sua, lui da, sognava di diventare coach di high school, ma anche in questi ultimi due anni ha fatto eh, da consulente a tantissimi allenatori in diverse, in diverse città e non era lui che consigliava, erano gli altri che gli insegnavano qualcosa. Quindi lui in realtà non ha mai smesso di allenare e secondo lui venire qua eh, non può che dargli ancora di più come allenatore e, per lui è l'esperienza migliore che poteva capitare. Sono Domenico Marchese, Repubblica. Buongiorno Coach, benvenuto, è un piacere e un onore. Lei ha un grande curriculum, ha vinto eh, sia l'NCA che l'NBA, in Italia c'è un personaggio storico che si chiama Garibaldi, che è l'eroe dei due mondi. Lei ha mai pensato di superarlo e di aggiungere anche una vittoria del basket? Um, one, I have a lot of respect for the coaches and the players here. Uh, I know to win a championship, a lot of things have to fall in place. Uh, but I have a great owner. Um, I, uh, I think that's going to work out. Francesco has a passion like I do. He's young, wants to learn, so I'm excited about that. Paolo, you know, is a terrific young coach, and um, I hope I can share the things I was taught with him, but I also told him he better help me. So, and Stefano's another one, and Dante. So I think I'm surrounded by some pretty good people. And we didn't win an NBA championship or an NCAA championship unless we had great players and great people to work with. And I, I think we have that here. Uh, whether we win a championship or not, I, I have no idea. But, and I think I have a lot to learn. But I have a lot of people around me that are going to help me. But uh, I'm confident we're going to have a team that's going to be competitive. I'm, I'm confident that I have ownership that wants to give us the resources to do it the right way. Um, and I think the way the game is played now in Europe, 
is much more appealing to me than the way it's being played in the NBA. So I'm nervous, but I'm excited. Innanzitutto, ho tantissimo rispetto sia per gli allenatori che i giocatori, quindi per la parcanese italiana. In secondo luogo, eh, per vincere ci sono tantissime cose che devono mettersi al posto giusto. Tanto qua c'è la proprietà, c'è Francesco che ha tanta passione, è giovane e vuole imparare. Poi ci sono Paolo, Stefano, i due coach che sono due incredibili coach poi c'è Dante con lui qua che lo potrà aiutare ed è quindi circondato da persone veramente in gamba e lui sa benissimo che non si vince se non hai uno staff di persone in gamba comunque non si parla di vincere o non vincere lui è certo di vincere o non vincere lo scudetto lui è certo che si farà una squadra competitiva che imparerà tantissimo perché è circondato da, da persone molto professionali e competenti e è un po' nervoso ma alla fine è molto eccitato perché per lui questa comunque è una grande sfida ed è molto appealing essere qui Tosi Cazzetta Sport sì. buongiorno la Wimmy Io, noi ci siamo incontrati nel 1987 a Bormio ma lei non si è le chiedo questo coach. lei ha una lunghissima carriera vincente in America, ma è la prima volta che viene a allenare overseas all'estero. E... Lei ha avuto un contatto con il basket italiano in quel 1987 a Junior e nel 2004 in preparazione dall'Olimpiade di Atene. Sono passati rispettivamente 30 e 15 anni. Adesso che cosa si aspetta di trovare nel, ba nel basket italiano? il livello, la competizione, questo. Um, I've been here a lot, to be honest. Um, you know, the Bormio, I was here in Bormio for that. I took an NBA All-Star team here with David Falk. Um, I had Moses Malone, Bobby yeah. Jones, Buck Williams. Um, I've been a big fan of international basketball because I love the way it's played. Uh, and I, again, you know, knowing Coach Gamba and his influence, I, I've admired Mike D'Antoni's career. Um, I knew Dan Pete, Patrick Peterson. Um, But I don't think Italian basketball is what it was. Uh, the Italian league is, is terrific in my mind, but we're not producing the Meneghines, uh, you know, the, the kind of players they had years past. Uh, and I'm hopeful that, you know, the things that I was taught, um, I can share with everybody. I want to. I'm a, we're going to open up every practice. I hope every young coach will come to watch us and hopefully learn something. Um, I'm going to pick everybody's brain and learn for myself. Uh, but it's basketball. It's not rocket science. <laughs> uh, and I'm confident the way we teach. Uh, kids will want to play for us and hopefully young kids will want to be a basketball player. Maybe we'll have an influence on young people and young coaches so someday we keep growing Italian basketball. That would be my greatest hope. I appreciate it. Di nuovo è stato più parecchio, è stato in generale Tempi è un grande fan della pallacanestro internazionale, ha avuto una, buona, una grande influenza da Coach Gamba, conosceva Dan Peterson, quindi la conosceva bene, ma sa che la pallacanestro di adesso è cambiata rispetto ai tempi, però è convinto che tuttora il livello sia ottimo, lui vuole imparare da questa pallacanestro, vuole insegnare a questa pallacanestro perché probabilmente diciamo, l'obiettivo, il goal 
più importante sarebbe quello di insegnare qualcosa e fare, dare un'influenza positiva ai giovani, ai futuri giocatori e ai futuri coach italiani. Piero Guarini, tutto sport. Vorrei, se riesce ovviamente in poche parole, a definire la sua famosa frase che è la cosa c'è dentro la Well, first you need great players. Great players. Primo, buoni giocatori, ottimi giocatori. It's it's the way I was taught. È il è quello che gli hanno insegnato a lui. Coach Smith, Coach McGuire. John McClendon, Alex Hannum, Mr. Ivan on the Olympic team, Pete Newell, and then uh, the coaches that have sat next to me, Bill Self, John Calipari, um, Mike Woodson, Greg Popovich, um, we all had the same values. Um, Every day uh, before practice or a game, I write on the board, play hard, play smart, play together, and have fun. Tutti i giorni, prima di un allenamento di una partita, scrivevo nella lavagna. And then Coach Smith, I asked Coach Smith if it would be all right if I walked, wrote down under that, it'd be nice if we played defense and rebound. Poi chiedeva se poteva scrivere sotto, sarebbe carino se... So he gave me that blessing and I guess I came up with the phrase, play the right way. E so hopefully we'll do that or else they might be mad at me. Le dato il permesso e quindi è venuto fuori tutte queste frasi, play the right way. Luca Borioni, Corriere Sera. Buongiorno coach, benvenuto. Um, volevo chiederle se arrivando qua uh, in una città dove c'è una grande tradizione del calcio, è molto importante, sì, sì, sì. se pensa con il suo arrivo di dare un contributo per coinvolgere magari i nuovi fan per la palla <laughs> um, I think it's a good thing um, coaching a basketball team in Torino with the success of the Estancias, is that right? Juventus. Juventus, But uh, I know the success they've had, so uh, I'm sure people expect excellence. Um, But before I took this job, Massimo and Dante and Francesco, they, they told me there's a passion for basketball in Torino. The fans love it. They come to the game. They support the team. Um, win or lose. I know there's some teams in Italy that some of my players have had some experience. That they only support you if you win. But, uh, i want to make those fans proud of our team and the way we play. And that's going to be the biggest challenge. And it's going to start with the first practice. But uh, with the, the staff we have and the players I think that might want to play for us, I think we can be pretty competitive. But, but I also realize There's some really great coaches here and some really great teams and we simply got to get better. Penso che sia una cosa, una bellissima cosa allenare in una città come questa che è abituata a dei successi sportivi anche in altri sport come nel calcio e quindi qua lui è, sa che le persone si aspettano l'eccellenza. 
però sa anche bene che Torino è una città con una forte passione per la pallacanestro, sa che ci sono i tifosi, che ci sono margini di crescita anche per quanto riguarda i tifosi, ma sa che già dall'interno che parla Torino, Massimo, tutte le persone della società che la, pass la passione c'è e diciamo che il suo, la sfida più grande sarà che i tifosi di Torino siano orgogliosi di questa squadra eh, e questa sfida partirà dal primo allenamento per lui è la cosa, è la cosa principale e sarà, sarà per lui un onore cercare per l'appunto di play the right way Baschettissimo eh, in italiano in questo No, no, in italiano. Buongiorno. Eh, buongiorno coach, eh, mi unisco a darvi benvenuto in Italia. E, mh, volevo sapere se in questi mesi di trattativa ho avuto modo di vedere un po' le altre squadre del basket italiano e cosa pensa anche del fatto che eh, debutterà nella Supercoppa contro tre squadre che sono state le più interessanti della stagione del basket italiano. Um, I, I've had a lot of players um, try out for the NBA with me, and some of them I had a cut, and they ended up coming over to Europe, to Italy, France, Spain. So, and then I love the game, and I love the way it's played in Europe. So I'm a big fan. Uh, I think it's, it's a more beautiful game than our game right now. Uh, the NBA game is great, but it's about stars. Durant, LeBron, Curry, Davis, players like that that are phenomenal. The coaches are great, but um, seems to me over here it's a real team game um, so i i look at milan's roster half of those guys you know had a chance to be in the nba i've seen them all play um, i know how many american players are over here um, and i'm a fan i'm i'm familiar with them all but it seems to me each year rosters change um, and our goal right now is to sign the best Italian players that fit into what our values and then because I, I, I think it's important if you're going to coach in this Italian league <coughs> I'd love to have a whole bunch of Italian players young that have a chance to get better, old, that can share their knowledge with me and, and the young players. And then I know American players will benefit by being in Europe. In my mind, they're much better off being here than playing in the G League. You play more games, um, you have more time to practice, You have great coaching, not that they have great coaching there, but um, you're playing at a very high level against some very experienced players. So I haven't looked at the teams yet. I'm sure Paolo and Dante, Stefano, will, you got synergy now. You can watch games. I, I watch them all the time. So um, I think there's 15 great teams. Is that right? And we, we got to figure out how to beat 15 great teams. And that's, that's going to be our challenge. But I'm excited about that. Thanks. Ho avuto tanti giocatori che hanno fatto i tryouts in NBA con me e che poi sono venuti qui in Italia. Quindi lui è familiare con me. I giocatori americani, i giocatori americani in Italia, li conosce. Lui ama il basket europeo, pensa che sia più bello, da, più bello di quello americano, nel senso che l'NBA è great, è super, però è fatta per le star. Invece 
qui in, Ita in Europa è molto di più un gioco di squadra, team game. Eh, molti ha visto il roster di Milano per esempio conosce molti dei giocatori americani di Milano <coughs> hanno avuto anche chance in NBA però sono venuti qua e per lui secondo lui hanno imparato tantissimo è un'ottima un opportunità anche per i giocatori americani venire in Italia a giocare il nostro il loro obiettivo adesso è quello di creare una squadra dove ci siano tanti giocatori italiani perché per lui è importante per il club è importante far crescere dei giovani italiani e che possano avere la possibilità anche, anche gli americani nel basket europeo hai la possibilità di allenarti di più di avere ottimi allenatori ci sono tante possibilità di, che lo rendono diciamo, una, di un ottimo livello non, non ha visto le altre squadre e si fida si fiderà dei suoi assistenti, si fiderà dei suoi assistenti, sa benissimo che ci sono eh, 15 squadre di altissimo livello, la sfida sarà quella di essere una delle squadre più competitive ed è molto emozionato che inizia questa avventura. La, questa è l'ultima domanda, Giovanni Stei fa tutto sport. Eh, buongiorno coach, eh, con i suoi principi e con le sue idee sarà uno dei principali innovatori del basket moderno adesso in particolare l'uso di quattro giocatori piccoli contemporaneamente in campo nel corso del tempo il basket in questi anni si è ulteriormente sviluppato e ha avuto un'evoluzione che cosa ne pensa di questa evoluzione degli ultimi anni? Uh, I think a coach's first responsibility is to allow players to be successful in what you ask them to do. Um, I, uh, I coach small ball, I coach big ball. Um, when I was in the ABA, we were scoring 125 points a game. Uh, then all of a sudden I went to Detroit and we were known to be a defensive team, but it, it depends on your personnel. Um, if Francesco brings me five little guys, we're going to play small ball. But uh, I think it all starts with being able to defend, being able to rebound, being having an unselfish attitude, and be able uh, to make your teammates better. Um, and whatever personnel we choose to bring, they're going to have to be great defenders or willing defenders. Um, they're going to have to be out athletic. It'd be great if they played more than one position. Um, and we'll never take bad shots. Now Reggie Miller and Allen Iverson, any shot they took I thought was a great shot. But Dante, I wouldn't allow Dante to take some of those shots. So, but, but again, um, I don't understand the game now. And I go to practice and watch other people coach and I admire what they do, but the NBA game is not like the game in Europe. There's much more passing, much more ball movement, much more team play, and that's appealing to me. You okay? Yes, yeah. sir. So. Sorry. Dipende, lui ha iniziato a dire. La prima responsabilità di un allenatore è di concedere al giocatore di dare il meglio di sé nel proprio ruolo. E poi dipende da che tipo di giocatori si prenderanno. Per esempio, se si prendono 5 giocatori piccoli si gioca small. small. Se per lui la cosa importante è difendere, rimbalzi, giocare, non essere egoisti nel gioco, selfish, e soprattutto il gioco di squadra. Quello che vuole lui 
vuole puntare su o buoni difensori o comunque giocatori che volenterosi a difendere, atletici e che sappiano prendere e che non si prendano bad shots, eh. poi ha fatto l'esempio di paragonando Iverson e Dante dicendo che secondo lui Iverson non si è mai preso bad shots, erano tutti great shots, mentre Dante magari no. Eh, il gioco tra l'NBA e l'Europa è completamente diverso e qui in Europa ci si passa molto di più la palla ed è molto più un gioco di squadra e lui, e lui questa cosa piace molto.